سلام وقتی از فلسفه اسلامی فلسفه عربی یا فلسفه در جهان اسلام حرف میزنیم از چه حرف میزنیم پژوهش های جهانی و نیز پژوهش های نوشته شده در زبان فارسی چطور به فهم ما از فلسفه شکل دادند پژوهش تاریخی یعنی چه اینها از جمله پرسش هایی هستند که امروز با مهمانم درباره آنها صحبت میکنم مهمان من دکتر رضا پور جوادی است دکتر پور جوادی استاد و پژوهشگر تاریخ فلسفه و کلام اسلامی در دانشگاه بامبرگ آلمان هستند ایشان در ایران انگلستان و آلمان در رشته های فلسفه و اسلام شناسی تحصیل کردند و در کانادا و آلمان مشغول به کار و پژوهش بودند دکتر پور جوادی تا کنون کتاب و مقالات بسیاری به زبان های فارسی و انگلیسی منتشر کردند و چندی از نوشته های انگلیسی ایشان نیز به فارسی ترجمه شدند در میان آثار پرشمار ایشان می توان به تکنگاری او در مورد نجم الدین محمود نیریزی با عنوان فلاسفی این ایرلی سطح بید ایران نجم الدین محمود نیریزی and his writings و اثر مشترک او با زبین اشمید که در مورد ابن کمونه با عنوان به جویش فلاسفر آف بگداد از دین ابن کمونه and his writings اشاره کرد که دومی با عنوان فیلسوف یهودی بغداد به فارسی نیست سرجمه شده است همچنین ایشان سروی راستار مجموعه مقالاتی با عنوان فلسفه در ایران دوران قاجار فلاسفین قاجار ایران به زبان انگلیسی هم که توسط انتشارات بیریل منتشر شده است. دکتر پورجوادی همچنین تصحیح های انتقادی متعددی از میراث فلسفی و کلامی فارسی و عربی فراهم آوردند که آخرین آنها تصحیح مقالی دلعلوم است که با همکاری قدام رزا دادخواه انجام شده است. سلام آی دکتر سلام آقا رزا سلام خوبه. حال شما خوبه؟ خیلی ما چکه خیلی ممنون که دعوت من رو پذیرفتید آی دکتر یکی از پژوهشگران معاصر فلسفه آی دکتر که برای ایرانی ها خیلی هم شناخته شده است در جایی در توصیف سنت معاصر فلسفه در ایران نوشته است بیش از هر چیزی از جمله تاریخ و لوازم پژوهش تاریخی علاقمند به بازسازی بحث های فلسفی زنده دارد و علاقه ای به بستر تاریخی بحث نشان نمی دهد. از سوی دیگر دکتر مهدی حایری یزدی در مقدمی علم، کتاب علم کلی خود گلایه می کند که نوشته های غربیان در فلسفی اسلامی بیش از اندازه دل مشغول زندگی و بس به آثار فیلسوفان است تا خود بحث های فلسفی آنها و کار مستشرقان پیش از خود را بیشتر از قبیل فضل و ادبیات میداند تا فلسفه و کاوش های خردمندانه نظری مثلا می نویسد بعضی از مستشرقین فقط سعی کردند بدانند مثلا ابو علی سینا در چه زمانی میزیسته و در چه مدرسه درس خوانده و در کجا به تدریس و تعلیف مشغول بوده و کتاب اشارات و شفا را چگونه و در چه حالت تصنیف کرده است آنگاه مکتب مخصوصی برای فلسفه خود تأسیس نموده و پیروانی نظیر بهمنیار داشته است که پس از مرگش رشته او را دنبال کردند صرف نظر از اینکه هر کدام از این دو داوری چه اندازه درست و مستند هستند هر کدام به نوبه خود نحوی نگاه یکی به دیگری را باستاب میدهند از زمان چاپ نخست کتاب علم کلی حدود 65 سال میگذرد در این دوران چیزهای بسیاری در ایران و بیرون از ایران دگرگون شدند دکتر حائری همین کتاب را پیش از عزیمتشان به آمریکای شمالی و تحصیل مجدد در آن دیار نوشتند کمیت و کیفیت پژوهش های غیر ایرانی در مورد فلسفه در جهان اسلام به طرز چشمگیری بهبود یافته ولی به نظر می رسد این تحول از چشم بیشتر متخصصان ایرانی فلسفه در جهان اسلام یا فلسفه اسلامی پنهان مانده و از دید آنها در بر همان پاش نمی شرخد. سنت زندی فلسفه در ایران یا فلسفی سنتی در ایران میراث جریان های علمی کلامی فلسفی است که بیش از یک هزار قدمت دارند و از حوالی جنبش ترجمه شروع به اوجگیری کردند این سنت خود را ادامه و تالی بر حق فلسفه فلسفه جریان اصلی بر حق تالی بر حق جریان اصلی فلسفه در طول تاریخ که بنا بر تلقی فیلسوفان کلاسیک مسلمان هم از فلسفه یونانی آغاز شده می‌داند از این رو مهم است که بدانیم این سنت جایگاه خود را در سیر تحولات فلسفه چطور ارزیابی می‌کند با این توصیفات مایلم پرسش های 
پیش رو را با شما مطرح کنم که هم تجربه آموزش در ایران را دارید و هم در آمریکای شمالی و اروپا درس خوانده اید و سپس در زمینه فلسفه اسلامی و تاریخ نگاری فلسفه در جهان اسلام پژوهش کار کردید. آی دکتر به نظر شما جریان فلسفه اسلامی معاصر خود را چگونه تعریف می‌کند؟ و آیا خودشناسی و تصورش از جایگاه امروزی خود به نحوی از آنها ریشه در تاریخ فلسفه و نگرش تاریخی و فلسفه دارد؟ جریان تاریخ فلسفه در ایران خب البته ما یک جریان تاریخ فلسفه شاید نداریم شاید بیش از یک جریان در ایران بیش از یک در واقع حالا بگیم جریان یا هر چیزی شعب مختلفی وجود داره ولی این که شما میگین درسته یعنی به خصوص اون جریانی که سنتی هست در مطالعات فلسفه اسلامی در ایران اینها توجه زیادی به تاریخ, تاریخ اندیشه و سیر تاریخ اندیشه و تأثیری که بستر تاریخی بر فکر داره نمی کنن. من فکر می کنم تا یه اندازه این به آموزش فلسفه به صورت سنتی در ایران برمی کرده. یعنی ما در حوزه ها به طور عموم نه فقط در زمین فلسفه چندان توجهی به مطالعات تاریخی نمی کنند در ایران و نه تنها در ایران کلا در حوزه های شیعی این توجه نمیشه و این مشکل فقط در مطالعات فلسفی نیست ما در مطالعاتی که پجوهش های اسلامی هم میبینیم و قرآن پجوهی هم هست همه مشکل داره و الان یک جریان تازه ایجاد شده در ایران و نه تنها در ایران مفید میکنم در عراق هم هست که سعی میکنه که این جریان رو یه مقدار متعادل بکنه و این در واقع روح تاریخ رو در این کالبد پژوهش ها بدمه اینطور هست که حالا ما امیدواریم که این در نسل های بعد پژوهش های مقدار تاریخی بشه من اونطور که الان میبینم در بین بزرگانی که حتی در بین بزرگانی که در حوزه هستند به اهمیت تاریخ پی بردن منتها به خاطر نبود آموزش ها از عهده انجام یک مطالعات متفاوت مطالعات تاریخی بر نمیان این در بیشتر موارد صادقه یعنی اون کسانی که حالا مثلا در زمینه فلسفه اسم و رسمی دارن در بین خوزویان اهمیت مطالعات تاریخی رو میدونن متاها اونطور که باید و شاید نمی اگر اونطور که باید و شاید نمی پردازن به خاطر اینه که آموزش لازم برای این کار رو ندارن قوتشون توی مطالعه فکر نه تاریخ حالا من نمیدونم اگر تمام سوال رو جواب دادم یا جنبه های هست که میخواد دوباره من ولی به نظر شما به هر حال این جریان امروزی تاریخ جریان امروزی فلسفه اسلامی یک تصوری از جایگاه خودش در تاریخ داره به نظر شما این تصور چطوریه ما یه البته یه در واقع روایت کلان داریم که خب تمابی ساده هم هست 
ممکنه بعضی بگن که ساده انگارانه هم هست اما فکر میکنم در خطوط کلیش درسته مثلا اون که فلسفه از یونان شروع شد بعد ترجمه شد و از طریق ترجمه های عربی در دسترس در واقع ساکنین قابل میانه قرار گرفت و بعد مثلا فارابی اولین فیلسوف مهم بود بعد فلسفه فارابی به ابن سینا رسید که اوج در واقع مکتب مشایی بود و بعد ما گسترش مکتب مشایی رو داریم و بعد از اون شیخ اشراق سخر وردی میاد با در واقع نقد خودش بر مشاییان و سعی میکنه یک جریان تازه ای رو در واقع راه بیاندازه بعد ما از, از مکتب اشراقی حرف میزنیم بدون اینکه در واقع دقیقا مشخص کنیم که خب غیر از سخر وردی چه کسانی متعلق به این مکتب بودن و فلسفه ادامه داشت تا در واقع غزالی اومد و بخشید غزالی که دوتر بود ولی فلسفه ادامه داشت تا ملا صدرا ملا صدرا یک طرح جدید در واقع در افکند و در واقع فلسفه اسلامی رو به کمال خودش رسوند اون رو با کلام و در واقع قرآن در هم آمیخ و این اوج فلسفه اسلامی بود و بعد از اون در واقع حالا ایرانی های معاصر خودشون رو ادامه دهنده همون مکتب میدونن در واقع خودشون رو در حال بست و گسترش اون مکتب میدونن شاید این روایت در خطوط کلیش چندان اشتباه نباشه ولی خب خیلی چیزها رو میذاره کنار مثلا نقش فیلسوفان یهودی و مسیحی و شاید حتی زرتشتی این وسط مشخص نیست مترجم ها بیشتر به کسانی تقلیل داده میشن که کار مکانیکی انجام میدن و بعد اینکه مثلا میگن مکتب اشراق ولی مشخص نیست چه کسانی به مکتب اشراق تعلق دارن مثلا و اینکه در فاصله این آدم ها که چند قرن بوده گاهن چه اتفاقاتی افتاده و بعد ما میبینیم که خب در حدود یک قرن پیش اون روایت رنانی مرگ فلسفه هم وارد ایران میشه و بعضی از متخصصان ایرانی انگار این روایت رو تلقی به قبول میکنن منتها با این تعبیر که بله فلسفه مرد منتها در جهان اهل سنت در میان اهل سنت دیگه فلسفه ادامه پیدا نکرد ولی در جهان شیعه به بالیدن ادامه داد تا رسید به ملا صدرا و در واقع به اوج خودش رسید یعنی اونها از یک طرف اون در حالا آگاهانی یا آگاهانه تعلق خودشون رو به فلسفه میشناسن و خب میبینن که این در تناقض با حرفی که رنان میزنه و بعد برای اینکه در واقع یه شاید بشه گفت یه, تط... یه تطبیق خیلی سریع میدن سرسری و بعد به این نتیجه میرسن که خب شاید اون بر مرده این بر هنوز زنده است این به نظر شما این ترقی چقدر این روایت چقدر تاریخیه چقدر میخونه با تاریخ ببینید این که فلسفه در ایران و نواهی اطراف ایران ادامه پیدا کرده ولی در جاهای دیگه به اون صورتی که در اینجا ادامه پیدا کرده لاغل در متافیزیک ادامه پیدا نکرده این تا یه اندازه درسته مثلا در جاهای دیگه ما در مثلا در امپراتوری عثمانی یا در هند داریم توجهاتی رو داریم به منطق میتونیم بگیم به یک معنا تاریخ فلسفه در اونجا هم ادامه پیدا کرده الان دیگه ما صحبت این که در واقع شیعیان پرچم فلسفه رو نگه داشتن و اونای دیگه ادامه ندادن رو دیگه ادامه ندادن دیگه تکرار نمی کنیم اینا حرفایی بود که توی دهه 60 و 70 میلادی زده می شود. و شاید تا یه اندازه زیادی دکتر نصر در اون نقش داشت و بعد خب کربن هم همون رو در واقع القا کرد نوشته های کربن ولی به این معنا درست نیست اون کتابی که من هم نوشتم درباره فلسفه در آغاز دوره صفوی به همین تاکید داره یعنی ما مثلا وقتی که راجع به دوانی حرف میزنیم و دشتکی حرف میزنیم 
در مورد دوانی که مطمئنیم که شیعه نبوده و من فکر میکنم صددین دشتکی هم شیعه نبوده و اینطور نیستش که ما یه دفعه فیلسوف شیعی داشته باشیم شیعیان باشن که فلسفه کار میکنن و سنی ها از آن گریزانن نه در ایران هم سنی ها به فلسفه میپرداختن هم شیعیان ولی خب بر حسب این که شیعه بودن یا سندی بودن خب یک اختلافاتی در فکرشون هم به وجود می اومد کلن اون چیزی که رنان در قرن 19 هم میگه و الان هم بعدا ما صحبت های همین اواخر دیمیتری گوتاس راجع به پارافلاسفی بعد از دوره قضالی حرف میزنه به یک معنا درسته که ما کاملا باهاش موافق نیستیم ولی کاملا هم نمیتونیم ردش بکنیم مسئله این است که به نظر من بعد از قضالی ما باید قبول بکنیم که فیلسوفا به یک معنا دوچار خودتانسوری شده یعنی یک جاهایی دیگه پاشون فراتر از حدود دین نمی گذاشتن باقر فلاسفه مسلمان این طوری هم. عمومشون حالا ممکنه استثناء داشته باشه که این موارد اینطور نباشن ولی عموما اینجوری بودن فلاسفه یهودی شاید این, این چیز رو نداشتن این خیلی رو نداشتن و مسیحی که اون مسیحیانی که اینجا بودن هم این قید رو نداشتن ولی خب میدونیم مسیحیان اروپا باز این قید رو داشتن در بین مسلمان ها به هر حال یک خودسانسوری بوده یک خودشون رو مقید میکردن که از یک حدودی پاشون رو فراتر نگذارن با این که بحث ها عقلی بوده ولی عقل مهار شده بود افسار داشته هر جایی نمیتونسته بره این در قبل از چیز اینطور نیست در قبل از غزالی اینطور نیست حالا حتی بعد از غزالی در خود ابن رشد هم ما میبینیم که گاهی ابن رشد اون قیود رو به اون معنا نمیپذیره قیود دینی رو ولی فیلسوفای بعدی اینطوری هم تا یه اندازه این خود سانسوری دارم بعد بفهمیم که یک مقدار نوع فکر فلسفی در این دوره, 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 دوره یک تحولی پیدا کرد در مورد اینکه که اوجش, فلس... اوجش ملا صدراز این یک اه... چیز اه... در واقع خیلی در ایران طرفدار داره این نوع فکر که تلقی عمومیه که ملا صدرا اوج فلسفه بوده و ما دیگه به قله رسید اما به نظر من این خودش مشکل زاس اگر ما اینجوری فکر بکنیم در واقع خیلی دست و پای خودمون رو بستیم و الان باید ما سعی بکنیم جریان های رقیب در ایران یه مقدار تقویت بشه تا با یک فضای متعادلی در تاریخ فلسفه بتونیم مطالعه بکنیم تاریخ فلسفه بله دکتر میتونیم بگیم که بخش های زیادی از این روایت در واقع غیر تاریخی هن. مثلا خب امروز ما به لطف پجویش های شما و کسان دیگه ای میدونیم که مولا سردا در زمان خودش آنقدر که باید در واقع مطلق الانان نبود که مثلا یا همه فیلسوف ها بگن مثلا خب بزرگی فلاسفه آمد منتقدان زیادی داشت بعد از خودش حتی منتقد های زیادی داشت و بعد احتمالا با در واقع حاجی سبزواری بود که در واقع کلاشی شد که مولا سردا وارد در واقع سامانه درسی آموزش فلسفه بشه مثلا او بود که ملا صدرا رو از حاشیه به مرد تا با قبل از اون کماکان ملا صدرا در واقع یک فیلسوفی بود که جسارت کرده بود نسبت به سنت سینوی و یک تای کرده بود که 
در واقع طرح جدیدی ارائه بکنه و حتی در اوایل قرن در واقع 20 ما خب شیخ خایری سمنانی مازندرانی رو داریم که اون تو اون اثر بزرگ حکمت بو علی در واقع دوباره سعی میکنه مولا صدرا رو در واقع نقد کنه و از حکمت فلسفی در واقع از حکمت سینوی به خودش فلسفی به سینا در واقع دفاع بکنه یعنی اینطور نبوده که خب واقعا یعنی همه پذیرفتن که مولا صدرا فلسفه رو بهش اوج رسوند و بعد گفتن خب از این بعد ما فقط باید دستها بالا فقط باید فلسفه مولا صدرا رو گسترش بدیم بله بله همینطوره یعنی اتفاقی که افتاد ما در دوره هستیم که خیلی سایه علام تبا تبایی سنگینه و علام تبا تبایی و چند نفر دیگه توی اون نسلی که بودن فلسفه رو با از دیدگاه مولا صدرا درس میدادن و هم بعد از اون شاگردان او هم همون سیاق رو ادامه دادن و این یه مقدار جو رو چیز کرده در واقع خیلی از متفکرها رو به این سوق داده به این ام سوق داده که مولا صدرا رو اوج تاریخ فلسفه بدونه اما شاید من دارم شواهدی میبینم که این داره کم کم متعادل میشه یعنی توجه فیلسوفان و فلسفه پژوهان داره به جنبه های دیگه جلب میشه و این نوع فکری در واقع متزلزل میشه که به نظر من خوبه که اینطور بشه یه مقدار متعادل بشه چون وقتی شما یک نفر رو اوج تاریخ فلسفه بدونین دیگه تلاش چندانی نمی کنین که ازش عبور بکنین یا اصلاح بکنین یا نقد جدی بهش بکنین های دکتر ما در مورد رنان حرف زدیم و در مورد این مسئله مرگ فلسفه و شما یک اشاره ای کردید گفتید که فعلا حتی راجع به حرف هایی که او تاصد میزنه در مورد پارافیلسوفی یا حالا شبه فلسفه بگیم یا نمیدونم چطور باید ترجمهش بکنیم فعلا پارافیلسوفی رو ممکنه باش هم دیری نکنیم ولی دقیقا هم نمیتون، کاملا هم نمیتونیم ردش بکنیم و این خیلی منو میاره سراغ یک من متوجه در واقع یک موقع دیگه ای میکنه که میخواستم از شما بپرسم خب ما وقتی که یک در واقع کامیونتی یک جمعیت در واقع پژوهشگر داریم و اینا همه دارن روی یک موضوع کار میکنن روی همدیگه تحصیل میذارن و پژوهش علمی وقتی که به صورت سامانمند انجام میشه قصت انباشتی پیدا میکنه مثلا شما میرید یا من میرم مثلا به یک موضوعی پژوهش میکنم به اندازه کافی به اندازه که خودم فکر میکنم کافیه مستندات جمع میکنم مستندات تاریخی مستندات استدلالی و انواع و اقسام مستندات رو یک نظریه ارائه میکنم بعد این نظریه احتمالاً خب بعضی باش موافقت میکنن بعضی باش مخالفت میکنن ولی ناظر به نظریه من فرض کنید من خیلی نظریه مثلا بدی دارم نظریه ناخوشایندی دارم ولی ناظر به نظریه من یک دیگه, دیگه میان کار میکنن مستندات دیگه جمع میکنن و کم کم نظریه من رو رد میکنن این این اتفاق برای اون نظریه رنانی مرگ فلسفه هم افتاد یعنی وقتی که رنان نظریه رو مطرح کرد خب نظریه سویه های نجات پرستانه جدی هم داشت تقریبا در همون زمان خود رنان سید جمال الدین اسدابادی بر اون نقد نوشت و بعد سوای از نقد های سید جمال الدین اسدابادی در خود سنت اروپایی مبرخان اندیشه زیادی شروع کردن کم کم رنان رو نخت کردن ولی هنوز مستندات به اندازه کافی جمع نشده بود تا به هر حال به یک, به یک جایی رسید که به اندازه انقدر مستند جمع شد که امروز دیگه در واقع روایت رنان از مرگ فلسفه بیشتر شبیه یک عبرت حکایت در ساموز ببینید مثلا یه نفری قرن 19 هم هم که حرف زد و غلط بود به عنوان در واقع داستان یا انکدوت مثلا در ابتدای خیلی از کتاب هایی که امروز نوشته میشه میاد 
بقیه عبرت بگیرن و انقدر سریع قضاوت نکنن اینجا یک یک عامل مهمی نقش بازی کرد برای کنار رفتن اون تصور و اون همین پژوهش تاریخی بود شما روی سنت فکری در واقع ما در اروپا و حالا آمریکای شمالی کار کردید با همکارهای خارجی و اینها و خیلی متمرکز بودید روی فلسفه بعد از غزالی قبلتر هم اشاره کردید که نمیشه گفت کاملا که غزالی بی تأثیر بوده اما خب مثلا نمیشه هم گفت که در واقع واقعا فلسفه رو کشت ولی خب مثلا فیلسوف ها محتاط شدن اما خب مثلا از طرف متکلم ها هم در بیشتر درگیر فلسفه شدن یعنی بعد از غزالی متکلم ها خیلی جدی تر مثلا به منطق پرداختن خیلی جدی تر در واقع به متافیزیک عمومی پرداختن از در واقع ادبیات سینوی استفاده کردن ترمینولوژی ابن سینا رو در واقع استفاده کردن میخوام بدونم که به نظر شما امروز حالا پجوهش هایی که امروز در زبان فارسی انجام میشه چه تفاوتی که بر, بر روی سنت بعد از غزالی انجام میشه چه تفاوتی با پجوهش های در واقع همکارهای اروپایی داره هم کسانی که به زبانهای غیر فارسی در اروپا و آمریکا آمریکای شمالی در واقع پجوهش میکنن شما تفاوت اساسی میبینید تفاوت اساسی به هر حال یه تفاوت های هست مثلا در پژوهش که در ایران میشه ما میبینیم یه مقدار به تصیح مت بیشتر توجه میشه چون کاری که از احتشون برمیاد در اروپا و آمریکا کمتر دنبال تصیح مت میرن چون وقت و زیاد بگذارن ولی اون چیزی که در واقع اون قرچ هم براشون به لحاظ رتبه دانشگاه اینا سوداور نیست یه تفاوت اینجوری وجود داره در تفاوت دیگه که وجود داره مثلا به آثار نسخه خطی در ایران بیشتر توجه میشه آثاری که هنوز چاپ نشده تا در اروپا در اروپا و آمریکا سعی میکنن که بیشتر با متون مصحح کار بکنن خب این تا یه اندازه تفاوت هاست اما تفاوت دیگه ای که هست در روشه یعنی همون که شما گفتین بررسی های تاریخی توی مطالعاتی که در اروپا و آمریکا میشه قوی تره و سعی میکنن نشون بدن که این افکار چجوری با هم مرتبطه چجوری به هم تأثیر میگذاره ولی در ایران مطالعات ضعیفتره من فکر کنم حتی تلاش هم میشه بوجه هایی هم در این زمین صرف میشه متاها نتیجه با اون حدی که میخوان نیست با این یه مقدار همونجور که گفتم مسئله آموزشه باید با آموزش بهتر مشکل رو حل کرد دیگه خب چیزی که ما میبینیم اینه که ارتباط اون زیاد نیست یعنی عموما کسانی که فلسفه اسلامی میخونن در غرب فارسی نمیدونن به جز معدود آدم ها اونایی که فلسفه اسلامی کار میکنن با زبان عربی آشنا ولی زبان فارسی نمیدونن در نتیجه اونقدر نمیتونن از منابعی که به فارسی نوشته شده استفاده بکنن از اون طرف هم در ایران اونقدر به اهمیت مطالعاتی که به زبانهای اروپایی و به خصوص انگلیسی میشه واقف نیستن و اونا فکر میکنن که لازمه مطالعات فلسفی همون زبان عربیه 
ولی این وضع تغییر کرده این تا سی چه سال پیش شاید میتونستن هنوز حرف اولو بزنن با همون زبان عربی ولی الان دیگه این طور نیست یعنی باید زبان انگلیسی رو دانست و تو اندازه ای با زبان های دیگه هم آشنا بود تا بتونه آدم مطالعاتی که در اون زمینه هست آشنا باشه بخونه و بعد بر اساس اونها نظر بده بنابراین مشکل اصلی به نظر من این در ارتباطات ندانستن زبانه و این از هر دو طرف هم هست این کاملا با شما موافق این در واقع زهده که از هر دو طرف هست در طرف ایرانی ولی یه مشکلی هست و اون این که البته شاید شبیه این البته رقیقترش در طرف غیر ایرانی هم باشه ولی ما در آثار محققای ایرانی زیادی میبینیم که مثلا در مقاله ای که راجع به ابن سینا می نویسن از منابع انگلیسی بسیاری در مورد عرصو استفاده میکنن از مثلا ترجمه متون عرصو به انگلیسی گرفته تا پجوهش های مثلا کمابیش روز آمدی که در مورد عرصو منتشر میشه ولی در همون مقاله مثلا شماش اثری از پجوهش های انگلیسی در مورد ابن سینا نمیبینیم و خب ما میدونیم که امروز واقعا پجوهش های انگلیسی در مورد ابن سینا از که ایجاز خیلی بالایی برخوردار بوده و فقط هم انگلیسی ها نیستن که منویسن یعنی فکر مارم شما یک جایی یک بار گفتید امروز زبان علمی جهان اسلام انگلیسیه و خب ما خیلی همکارای عرب زبان زیادی داریم که دارن به انگلیسی مطلب نویسن و خب سوای از ایرانی های زیادی که میشنسیم میشون انگار همکارای ایرانی ما متخصصان در واقع فلسفه در جهان اسلام ایرانی یا اصلا اطلاع ندارن که کاری انجام میشه در مورد ابن سینا به زبان انگلیسی یا به زبانی غیر از فارسی احتمالاً حالا بعضیشون عربی رو هم نگاه میکنن تلاش میکنن که منابع در واقع مثلا پژوهشی عربی رو ببینن بعضیشون در واقع اونم نگاه نمیکنن اکتفا میکنن به متن‌های عربی ابن سینا به اضافه پژوهش‌های فارسی و بعد بقیه‌اش دیگه هر از یا نمیدونن یا بی اعتمادن یا در واقع خیلی از بالا نگاه میکنن شاید تحت تاثیر چیز قضاوت های شبیه قضاوت دکتر هایری یزی در در مقدمه علم کلی فکر میکنن که در واقع چیزهایی که به زبان غیر فارسی نوشته میشه به اندازه کافی علمی و به اندازه کافی فلسفی نیست و خب اینجا باز دوباره دو تا موضوع چیز مطرح میشه یکی این که در واقع دوباره برمیگرده به همون بخش بحث تاریخ که احتمالا ماها ما ایرانی ها چندان به اهمیت تاریخ واقف نیستیم تاریخ و فیلولوژی که من البته یه خورده دیگه دوباره ازش از, از شما در مورد اونها سوال میکنم و یکی دیگه همین بی اطلاعی اصلا نشناختن به نظر شما کدومه بی یا در واقع خود برتربینی یا دیگر یا در واقع دیگر یا کم تربیدن اتفاقا به نظر من درست برعکس یعنی ایرانی ها تا یه اندازه حتی خود کمبینی هم دارن تا برسه به خود برتر بینی یعنی من این این رو دیدم حتی در زمانی که در ایران بودم این احساس کردم که اگر یک قربی یک چیزی بگه براشون مستدرتره تا یک ایرانی هموطنشون حرف رو بزنه این هست در بین بسیاری از آدم ها در خود ایران این نگاه هست با اینکه سعی میکنن نشون بدن که اینجوری نیستن ولی این احساس خودکمبیری هست در ایران ولی اون چیزی که شما گفتین ببینید من یه مثال میزنم راجع به کتابی که ما راجع به ایدی کمانه نمیشتیم خب این کتاب 2006 در اومد ولی حدود ده سال بعد به فارسی ترجمه شد در طول این مدت خیلی کم توی ایران خونده شد و تازه اونایی هم که خوندن با یه سوی تفاهم های خوندن بعد وقتی کتاب ترجمه شد یه کتاب که واقعا راحت میتونستن بخونن و اون سوی تفاهم ها برطرف شد اینجور نه اون دیگه این که ما بخوایم مثلا یه نفعی روز 
یهودیش بکنیم و اینا دیگه مطرح نبود که معلوم بود که ما بر اساس چی مثلا حکم میکنیم که ابن کمون یهودیه یا مسائل دیگه که توی کتاب مطرح شد یعنی به نظر من تو یه اندازه زیادی مسئله وقتی که کتاب به انگلیسی باشه عدم دانایی درست نمیتونن اون کتاب رو بخونن و ازش استفاده بکنن و هم اون باعث سوء تفاهم هایی میشه ولی وقتی که به فارسی باشه اون سوء تفاهم دیگه به وجود نمیاد اگر کسی یک کتاب فارسی حتی ترجمه شده رو توی ایران ندیده باشه و یک کتاب رو ابن کمونه بنویسه ملامتش میکنن ولی به انگلیسی باشه و ننویسه ملامتش نمیکنه مثلا من اون زمانی که کتاب نوشته بودیم اون موقع بعدش آقای دینانی میخواست کتاب بنویسه گفتم کتاب من رو دیدی کتاب ما رو دیدی گفت بله دیدم ولی اون منظورش کتاب دیگری بود که از کالا بر... از کالا یک کاتبی و ابن کمونه نوشته بودن در مورد المعالم در واقع حواشی المعالم فخرتین رازی بود ولی کتاب ابن کمونه رویشون ندیده بود من فکر میکنم اگر الان میخواست اون کتاب رو بنویسه حتما که اون کتاب فارسی رو هم لحاظ میکرد ترجمه فارسی بله این کتاب ایشون دیده بودم Thank you.